Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Становитесь спонсорами проекта. Этим вы поможете популяризировать зоологию что очень важно в современном мире. Крысы для меня это слово не очень приятное, хотя я люблю почти весь животный мир. Как гласит известная поговорка, после апокалипсиса выживут только крысы и тараканы, но это не значит, что про них не надо ничего узнавать. И вот сегодня у нас в гостях необычная представительница, потому что, несмотря на свое название, она не крыса, а мышь. Встречайте златобрюхую водяную крысу или златобрюхую бобровую крысу. Вид грызунов из семейства мышиных в Австралии она также известна под названием «аракали». Этот термин взят из аборигенных языков, введен в оборот относительно недавно в рамках кампании по пропаганде наследия австралийских аборигенов. Вместе с утконосом аракали является одним из двух видов водных млекопитающих, обитающих в Австралии. Кстати, ролик про утконоса вы сможете найти в плейлисте Животные Австралии, златобрюхи, водяные крысы живут на берегах озер и рек Австралии и Тасмании, а также на некоторых близлежащих островках. Их также можно найти в Новой Гвинее. Длина тела златобрюхой водяной крысы составляет до 40 см, а вес около килограмма. Различий в размерах между полами нет. Общей особенностью окраски для всех особей является белый кончик хвоста. Аборигены считают ракалии очень умными и наблюдательными существами. И неспроста. Например, в первой половине 20 века в Австралию завезли южноамериканских жаб Ага. Предполагалось, что они смогут там удачно бороться с насекомыми-вредителями. Жабы, однако, на новом месте подобрали себе такой рацион, что от них стало больше вреда, чем пользы. Но это, как обычно, у голых обезьян сначала сделать, а потом подумать. У этих жаб в Австралии долгое время не было естественных врагов. Дело в том, что она ядовита на всех этапах своей жизни. И никто из австралийских хищников не осмеливался есть эту ядовитую амфибию. Но недавно такие смельчаки отыскались. Ракалии научились с хирургической точностью разделывать смертельно опасных земноводных, избегая их ядовитых частей и поедая только те, в которых яда нет. Это сердце, печень и мышцы бедра. При этом ракали убивают жаб, не кусая их, так как кожа последних тоже ядовита. Как? Никто не знает. Это секрет ракали. В мифологии аборигенов Ракалии отведена роль Прометея. Однажды доблестный грызун копал себе нору под большим эвкалиптом. Наткнувшись на твердые корни, он пустил в ход свои крепкие зубы. От его усердия стали вылетать искры, которые зажгли сухую траву. Немного поразмыслив, хвостатый мыслитель вскоре научился добывать огонь вращением палочки, вставленной в деревянную дощечку. Он не хотел делиться своим секретом с другими зверями, поэтому его однажды поймал орел и поднялся с ним высоко в небо. Испуганный зверек вынужден был поделиться чудесной технологией. Тогда все животные научились сами добывать огонь и больше не зависели от превратностей климата. Голые обезьяны, по убеждениям австралийских аборигенов, осилили эту науку в последнюю очередь. Водяные австралийские крысы всегда селятся вблизи непересыхающих водоемов. Они отдают явное предпочтение мелким водоемам глубиной до двух метров и низкими берегами. Златобрюхи бобровые крысы 
оптимально адаптированы к жизни в водной среде. На берегах рек и озер они создают обширные системы тоннелей, которые ведут к жилым камерам высотой 20-25 см и шириной 30-40 см. Жилые камеры имеют по несколько отдельных входов и выходов, именно поэтому их еще называют бобровыми крысами. Активность этой крысы-одиночки обычно проявляется в сумерках и перед рассветом. Они хорошо плавают и ныряют. Во время ныряния их уши и ноздри плотно закрываются специальными кожными клапанами, чтобы вода не смогла проникнуть внутрь. Поскольку их шерсть не является полностью водонепроницаемой, они не могут подолгу находиться в холодной воде. От чрезмерного переохлаждения ракалии защищает слой жира под эпидермисом. Зимой они после кратковременного купания подолгу отогреваются в своих квартирах. В общем, маржи из ракали так себе. Бобровая крыса питается пищей исключительно животного происхождения. Миску она добывает, конечно же, в воде. Ее добычей становятся преимущественно улитки, ракообразные и мелкая рыба. В меньшей мере поедаются насекомые и амфибии. Иногда ракалии удается полакомиться даже водоплавающими птицами и черепахами. Пойманный трофей обычно ракалии приносят на сушу или в подземное убежище, где у них есть специальные столовые, где они складируют улов перед обедом. Половая зрелость наступает у самцов в возрасте около одного года, а у самок в 7-8 месяцев. Первое спаривание чаще всего происходит в двухлетнем возрасте. Брачный период в естественных условиях начинается в середине весны и длится до начала лета. Продолжительность беременности около 35 дней. Самочка рожает малышей в своем укрытии на свет появляются 4 5 детенышей. Они слепые, лишь слегка покрыты светлой шерсткой. Она темнеет по мере взросления. Глаза открываются на третьей неделе жизни. Продолжительность жизни златобрюхой бобровой крысы в дикой природе около 5 лет. У ракали, в отличие от жабы, которую она научилась мастерски, препарировать очень много врагов. На них охотятся орлы, ястребы, змеи и кошки. Чтобы избежать нападения хищников, ракалии стараются как можно меньше оставаться на поверхности почвы, для чего и роют тоннели. А как вы думаете, насколько развит интеллект крыс, если они даже научились мастерски разделывать ядовитых жаб? Пишите свои варианты в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных Зум. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планет. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!